Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Carolina Ortiz y si todavía no se han suscrito, ¿qué están esperando? Para hoy les traigo un tutorial de maquillaje muy simple, muy sencillo, muy básico para todos los días porque no todos los días tenemos tiempo de hacernos el super glam, pero sí todos los días queremos sentirnos bien y queremos sentirnos mejor y queremos resaltar lo que queremos. Así que para hoy les traigo la rutina que yo he estado haciendo en mí porque ustedes saben que yo no todos los días me maquillo, pero los días que me maquillo, pues me maquillo muy suave y hay veces solamente me maquillo literalmente para los videos entonces voy a comenzar ya tengo la piel hidratada preparada lista y ahora sí vamos a comenzar es el primer producto y el más importante diría yo que tenemos que tener todas las mujeres ustedes saben cómo soy yo de obsesiva con este es el corrector y hoy voy a estar usando el corrector del el el corrector de NARS y lo voy a poner alrededor de las ojeras, lo voy a poner acá en la nariz y lo voy a poner principalmente donde necesite cubrir o tenga alguna imperfección. Les voy a contar, en estos momentos estoy en una relación muy bonita con mi piel, he encontrado una rutina de la piel que me funciona perfectamente bien, entonces como pueden ver me voy a acercar, no tengo casi manchas, los poros no están grandes, entonces en estos momentos no necesito tanta base, sino sobre todo corregir en los lugares que lo necesito. Entonces este corrector hace una buena labor y se ve bastante natural, entonces voy a empezar a ponerlo. Cuando estamos cubriendo las ojeras tratemos de enfocarnos más en esta parte que está más adentro del párpado y básicamente en cualquier lugar donde lo necesite, pero como pueden ver principalmente ahí donde acabo de poner es donde más necesito y voy a pasar con la Beauty Blender que esto va a hacer que el trabajo de difuminar sea mucho más rápido que si pasara con el dedo o que si pasara con una brocha o con cualquier otra herramienta eso va a hacer que el tiempo se disminuya mucho más así que si ustedes necesitan un maquillaje más rápido también tienen que considerar las herramientas a la hora del maquillaje porque no es solamente la cantidad de capas y de productos que nos vayamos poniendo sino herramientas que nos faciliten entonces hay unas brochas que facilitan más un trabajo que otras dependiendo de la marca, dependiendo de los pelitos que tengan y justo en estos momentos están cortando el pasto afuera entonces por favor tenganme paciencia con el sonido y ya ahí tengo como que casi todas las imperfecciones corregidas igual tengo acá como alrededor de la nariz entonces voy a pasar con un tris, literalmente con un poquito de base y esta es una base que me gusta mucho como para todos los días, es la L'Oreal Pro Glow y el color que yo uso es el color 204 y esta base me encanta porque puede ser muy natural entonces la voy a poner principalmente acá, como donde más tengo que cubrir lo que me gusta de esta base es que si me queda un espacio de la piel sin cubrirla igual se va a ver natural y se va a ver muy bonita entonces como pueden ver la piel igual se sigue viendo por debajo, tenemos el corrector, tenemos la piel como para todos los días que no se ve empastada, se ve súper natural y ahora vamos a sellar todo con polvo. Entonces, este es el polvo que he estado usando últimamente que se llama Air Spawn, Air Spawn, Air Spawn y este lo compré en Amazon y me ha parecido bastante bueno, entonces voy a poner un poquito en la tapa, eso sí, tiene un olor como a los polvos de las abuelitas de hace mucho tiempo, a mí la verdad no me choca, pero si a ustedes les gustan y son sensibles como a esos olores, les advierto, huele bastante fuerte. Entonces lo primero que hay que hacer antes de corregir las ojeras es pasar, chun, 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 para, que no se nos, para que se nos deshaga si se nos metió en algún lugar y después con la misma Beauty Blender mojada, paso y sello. Y voy a aprovechar a sellar también acá alrededor de la nariz, ya que tengo ese poquito de polvo, sello como que alrededor de todo lo que estaba por ahí. Y voy a hacer lo mismo al otro lado, porque así queramos, así queramos un maquillaje natural para todos los días, queremos que un maquillaje nos dure, sobre todo si ustedes van para la oficina o si van a estar todo el día en la universidad, no sé, donde vayan a estar, igual queremos que ya que estamos en estas que nos dure el maquillaje y este polvo me gusta porque así matifique mucho 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 la piel igual deja como una luminosidad natural en toda la piel y después voy a pasar con una brocha como para asegurarme que todo esté difuminado que no haya exceso de producto en ningún lugar y acá como pueden ver ya tenemos la piel lista y si hay algo en lo que nos debemos enfocar en nuestro maquillaje todos los días ya que no vamos a tener mucho maquillaje es en las cejas porque esto le va a dar como la forma completa al rostro y además nos va a hacer ver un poquito más organizadas cuando nos hacemos las cejas. Así digamos que yo deje el maquillaje así pero me hago las cejas y pestañina ya con eso quedaría lista. Entonces vamos a hacernos las cejas. Y ya con las cejas listas lo que voy a pasar es una brocha 
con una sombra beige voy a deshacer primero acá todo lo que tenga voy a pasar con una sombra beige justo debajo de las cejas para limpiar y para que se vean más altas y voy a pasar con el mismo bronzer para no ponerle más productos como hacer un poquito del contorno acá para darle forma a los ojos principalmente más que para poner color es para darle forma a los ojos Y ahora voy a delinearme los ojos, que esto ustedes lo pueden hacer con delineador líquido si prefieren para darle más vida, yo voy a optar hoy con deli para delineármelos con sombra. Y ahora sigo con la pestañina, que está haciendo que va a hacer que ya la mirada se abra del todo. Y ahora el siguiente paso es volver a traer un poquito de color a la piel, porque si salimos hacia la cara solamente con rubor, pues nos vamos a ver muy pálidas, entonces lo que necesitamos hacer es poner un poquito de color y para eso vamos a usar bronzer y el bronzer debe ser mate porque si no nos vamos a ver muy brillantes sobre todo para el día, o sea en la noche sí podemos jugar con un bronzer que tenga un poquito más de brillo o así pero en el día tratemos de mantenerlo más mate porque además con la luz más el brillo, o sea y si tenemos eh, digamos poros abiertos o imperfecciones en la piel se va a notar muchísimo más entonces mantengamos la cosa mate y ahora voy a recogerme acá el pelo y me voy a hacer un poquito acá en la frente y ahí ya tenemos más color en nuestra piel miren cómo cambió, se ve muy distinta y para terminar por supuesto vamos a usar rubor y este es el rubor, un rubor de L'Oreal que me ha gustado mucho, les voy a decir el color es el Rosy Outlook Rosy Outlook y siento que es un rubor que sale casi con todos los tipos de piel casi con todos los maquillajes y está muy bonito además que tiene como un brillo que hace que la piel se vea hermoso bueno me parece pues a mí. bueno y por último yo me voy a hacer el contorno de la nariz porque si sí es algo que a mí me gusta hacerme siempre y que se demora en mi caso dos minutos que es ponerle solamente dos rayitas de color contorno acá y así esculpo mi nariz y ya estoy lista. Y terminé con este labial de Maybelline que es el color 945. Y últimamente lo que a mí me está gustando con el tema del iluminador es tener, darle como una iluminación pero de hidratación natural a la piel. Y sobre todo después de que pusimos tantos polvos. Entonces voy a terminar con el MAC Fix Plus que acá pueden ver el antes y ya les voy a mostrar cómo va a quedar después la piel súper iluminada. Niñas bellas y acá tienen el resultado final, como pueden ver la piel tiene esa luminosidad por la hidratación que le dimos, no me veo así supremamente maquillada, si me acerco van a ver que se ve todavía un pedazo de mi piel, los ojos muy naturales pero igual destacamos, corregimos, hicimos que la piel se viera luminosa y la verdad esto si ustedes lo hacen todos los días lo pueden llegar a hacer en 5, 6, 7, 8, bueno hasta 10 minutos la verdad pero es solamente tener productos y herramientas que le funcionen. Y antes de despedirme, porque lo prometido es deuda, les tengo ya las ganadoras de los dos kits de labiales de Milani. Aquí anotación, la, una de las de Instagram, porque son dos, eh, una de las niñas que ganó en Instagram no se ha, todo está sonando en esos momentos, no se ha comunicado conmigo, así que le invito a que por favor me contacte, porque si no la otra semana voy a elegir otra ganadora. Y para las ganadoras de, de YouTube son Lina Pole, Lina Pole es una de las ganadoras y Paola Misquero. Paola Misquero y Lina Pole, por favor contáctenme porque ya tenemos las ganadoras y son ustedes dos. Así que felicitaciones para las ganadoras. Y si ustedes no se han suscrito a este canal, ¿qué están esperando? Por favor suscríbanse, yo les mando un beso, un abrazo, espero que les haya encantado este maquillaje, que hayamos pasado un rato súper divertido y nos vemos muy pronto. Chao.